السلام علیکم سو ون آف دی موسٹ ریکویسٹڈ کورس کے باسط بھائی امیزون کا کورس لے آئے ہمیں امیزون سکھا دیں بھائی پیسے دے دے کے ہماری جان نکل گئی ہے لیکن سیکھ کچھ نہیں رہے تو کوئی ایسا کورس لے کر آئے جہاں سے ہم فری میں امیزون سیکھ سکے تو آج کے اس کریش کورس میں محمد سبحان بھائی آپ کو سکھائیں گے کمپلیٹ امیزون اینڈ دا بیسٹ پارٹ اگر آپ امیزون کا نام پہلی بار سن رہے ہیں آپ کو پتا ہے یار ٹھیک ہے امیزون بھی کوئی چیز ہے اور آپ کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے اوپر کام کیسے ہوتا ہے تو یار یہ کورس آپ ہی لوگوں کے لیے بنا ہے اسٹور کیسے بنانا ہے پروڈکٹ ریسرچ کیسے کرنی ہے کلائنٹ سے ہنٹ کیسے کرنے ہیں یہ کورس کرنے کے بعد آپ ایز اے فری لانسر بھی انڈسٹری کے اندر سروسز دے سکتے ہیں اور آپ امیزون پر اپنا ہول سیل کا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس سے بیسٹ اینڈ ڈیٹیل کورس ان شاءاللہ آپ کو فری میں بہت مشکل سے شاید کہیں یوٹیوب پر مل جائے سو so اس کو دھیان سے دیکھیے گا نوٹس بنائیے گا اینڈ محمد سبحان بھائی کے سوشل میڈیا کے لنکس میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیے لازمی جاؤ فالو کرو کوئی بھی کوشچن آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی جا کر آپ ان سے پوچھ سکتے ہو تو بہت ڈیٹیل کورس ہونے والا ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس کورس کو سیکھ کر اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں جسٹ ون ریکویسٹ جو میں نے ہمیشہ کورس کے اندر کی ہے ان کورسز کو لانے کے لیے ہماری بہت ایفرٹ لگ رہی ہے بھائی اور سمجھ رہے ہو نا واقعہ تو پلیز یار تھوڑا سا کوشش کریں محنت کریں ایک تو ٹرینر ہے جو ماشاءاللہ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور کورسز لے کر آ رہے ہیں پھر اس کی ظاہر ہے ایڈیٹنگ ہے اپلوڈنگ ہے اور ایک پورا ٹائم نکالنا ہے تو ریسورسز اور ٹائم بہت ساری چیزیں اس کورس کے اوپر انویسٹ ہوتی ہے سب سے بڑی بات میں ان سبھی انسٹرکٹرس کا اگین شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اس کیمپین میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں سو پلیز ایک شیئر ضرور کریں آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی لائف بدل سکتی ہے اگر ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے کوشش کر رہے ہیں تو بھائی آپ لوگ پلیز اس کو شیئر کریں یار جہاں پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ کہیں فراڈ ہو جاتا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ دو نمبری کر جاتا ہے نا اس کے اوپر تو بھر بھر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں پوسٹ تو میں پوری پوری کتابیں لکھ رہے ہیں لیکن جہاں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے ہمیں ایک لائک ایک شیئر کرتے ہوئے موت نظر آ رہی ہوتی ہے پلیز ایسا نہ کریں شیئر کریں پازیٹیوٹی کو زیادہ آگے لے کریں سو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ تو آئیے سیکھتے ہیں السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے فرسٹ آف آل آئی ویلکم آل آف ان دس کورس اینڈ ٹو ڈیز آر فرسٹ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے کورس کا کمپلیٹ اوور ویو کریں گے اس کی کورس آؤٹ لائن ریکوائر انویسٹمنٹ اور پروفٹ مارجن سب ڈسکس ڈیٹیل میں کریں گے اور اس کورس کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہے ان شاء اللہ اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنا جو اسٹور ہے وہ آٹومیشن پہ امیزون پہ سکسیزفل رن کر پائیں گے سب سے پہلے ہم اپنے کورس کی آؤٹ لائن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم اس کورس میں کیا اسٹڈی کریں گے اس کورس میں سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں تو ہم سب سے پہلے اوور ویو اور ورکنگ ماڈل انڈرسٹینڈ کریں گے اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنی کمپنی رجسٹریشن بینک اکاؤنٹ رجسٹریشن ٹولس کس طرح ہم ورک کرنے ہیں کس طرح ہم نے کہاں سے بائی کرنے ہیں اور ساری چیزیں کانٹریکٹ سپلائر کو کس طرح کانٹریکٹ کرنا ہے کیا کرائیٹیریا ریسرچ کس طرح کرنی ہے انالیسز پروڈکٹ فائنلائز اور ساری شپمنٹ کریشن اور اکاؤنٹ کو ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہے یہ سب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو وہ فالو کریں گے سب سے پہلے ہم جو اپنا کورس ہے اس کے بارے میں آج انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اسپیسیفکلی ہے کیا دیکھیں امیزون پہ ورک کرنے کے ڈفرینٹ ماڈل ہیں لیکن جیسا کہ یہاں پہ مینشن ہے ہم امیزون ہول سیل کو ڈسکس کریں گے اس پوری پلے لسٹ میں امیزون ہول سیل ہے سمپل ورڈنگ میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں دیکھیں ہول سیل سمپلی کسی بھی پروڈکٹ کو ڈائریکٹ برانڈ یا ہول سیل ڈسٹریبیوٹر سے زیادہ کوانٹیٹی میں بائی کر کے اس کو امیزون کے تھرو سیل کرنا کسٹمر کو امیزون ہول سیل کے لاتا ہے اس جو بزنس ہم اس کو میکسیمم آٹومیشن پہ لے کے جائیں گے اور اس جو اس کو سیل کرنے کے بیسکلی دو میتھڈ دو میتھڈز ہوتے ہیں ایف بی اے اور ایف بی ایم ہم جو کریں گے وہ ایف بی اے کریں گے تاکہ ہمارا اسٹور میکسیمم آٹومیشن پہ جا سکے ایف بی اے میں آپ کو سمجھا دوں کیا ہوتا ہے ایف بی اے ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی امیزون اور ایف بی ایم ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ مرچنٹ مطلب آپ خود ایف بی اے میں ہوتا ہے جو ہماری ساری انوینٹری ہوتی ہے وہ ہم امیزون کے ویئر ہاؤس میں سینڈ کرتے ہیں جیسے ہی امیزون کو کوئی آڈر ریسیو ہوتا ہے امیزون اپنے ویئر ہاؤس سے وہ پروڈکٹ پک کرتا ہے اور کسٹمر کو ڈلیور کر دیتا ہے جب کہ ایف بی ایم میں جب آپ کو آڈر آتا ہے تو وہ آپ کو خود ہی ڈلیور کروانا ہوتا ہے کسٹمر کو تو ہم جو ہے وہ ایف بی اے کریں گے نیکسٹ اس کا میں نے ایک کمپلیٹ سلائڈ بنائی ہے آپ کو ادھر سے آپ کو اس کا کمپلیٹ اوور ویو مل جائے گا کہ یہ
उसके बाद जो अकाउंट ओपन करने के बाद जो भी वो हमें प्राइसिंग देंगे उस पर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हम अपना पहला वो प्रोडक्ट का ऑर्डर टेस्ट करेंगे कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल है या नहीं उसके बाद हम ऑर्डर क्वांटिटी बाय करेंगे थर्टी यूनिट्स अराउंड उसको हम फिर डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं डिलीवर करेंगे उसको हम थ्री पी एल करेंगे थ्री पी होती है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक मीन्स के वो प्रोडक्ट पर हमने अपने नाम जो लेबल्स होते हैं वो जनरेट करके लगाने होते हैं प्रोडक्ट्स है ना तो वो जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो हम थ्री पी में शिप करवाएंगे उस पर लेबल्स वगैरह लगाएंगे और भी अगर कोई चीज़ उस पर ज़रूरत है लेबल्स के अलावा वो हम उस पर करवाएंगे थ्री पी की सर्विसेज लेके फिर थ्री पी से जो है वो अमेजोन के वेयर जाएगा और उसके बाद जो है हमारी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी और फिर हमें रिपीट करना पड़ेगा ये प्रोसेस यहाँ से टेस्टिंग से लेके फिर ये रिपीट होता जाएगा और ये एक दफ़ा आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली तो उसके बाद ये जो सारा प्रोसेस है ना ये ऑटोमेशन पे चला जाता है बस आपने फिर जो है डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करनी होती है कि क्या प्रोडक्ट की कितनी सेलिंग वगैरह हो रही है और कब किस प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में जो है वो री करना है नेक्स्ट स्टेप में हम इसके रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन को डिस्कस कर लेते हैं देखें ये होल का बिजनेस है इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन एवरेज की मैं बात करूँगा यहाँ पर एवरेज जो होते हैं वो टेन से ले 13 पर थर्टी परसेंट तक होते हैं लेकिन ये एवरेज है इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं इवन के कुछ प्रोडक्ट में 50 परसेंट भी होते हैं तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करें लेकिन यहाँ मैं आपको एवरेज का ही बताऊँगा और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो नहीं है कोई आप मीन्स एक डॉलर से भी कर सकते हैं इवन के आप तीन डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन जो इसका रिकमेंडेड बजट है वो तीन से पाँच हज़ार डॉलर अगर आपके पास है तो आप एक अच्छी जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं अब हमें इतना बजट क्यों चाहिए तो वो मैं आपको ना जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा और इसमें आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं या तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके खुद पैसे कमा सकते हैं नहीं तो आप किसी का पार्टनरशिप कर सकते हैं या अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक आज के हम इस वीडियो में अपनी अमेजोन होल सेल की रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमें एक कंपनी रजिस्टर कंपनी चाहिए होती है जो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊँगा कि हम अपनी जो कंपनी फॉर्मेशन है वो किस तरह करते हैं उसके बाद हमें एक अमेजोन सॉरी बिजनेस बैंक अकाउंट चाहिए होता है फिर हम अमेजोन के बिजनेस अकाउंट के लिए सेटअप करते हैं एक वेबसाइट चाहिए होती है एक बिज़नेस ईमेल चाहिए होता है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको फॉर्मेशन करने के लिए जो मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो सबसे पहले होता है आपका पासपोर्ट वो पासपोर्ट आपका स्कैन होना चाहिए साथ में चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली तो इन दोनों चीज़ों से हमारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी फॉर्म हो जाती है लेकिन समटाइम जो अमेजोन बी यूटिलिटी बिल भी रिक्वायर करता है तो उसके लिए जो बेस्ट है अगर आप पी का कनेक्शन करवा लें अगर आपके नहीं भी है तो आप अपने नेम पे जो है वो उसका कनेक्शन करवा लें पी टी का अब वो इजी भी रहता है और जल्दी भी लग जाता है जिनका नहीं नहीं तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट और जो ये आपका यूटिलिटी बिल है इसका एड्रेस जो है वो सेम टू सेम मैच होना चाहिए अगर इसमें कोई भी इशू है कोई भी किसी किस्म का भी चेंजेज हैं तो वो आपका जो है एक्सेप्ट नहीं होगा तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह असलम आज की इस वीडियो में देखेंगे जो हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं वो किस तरह होनी चाहिए इसमें देखें आप दो तरह की वेबसाइट बना सकते हैं या तो आप सिंगल नीच सिंगल कैटेगरी की बना सकते हैं या मल्टी कैटेगरी की बना सकते हैं मैं आपको एक सैम्पल भी दिखाऊंगा और दोनों में से बताऊँगा आपके लिए कौन सी जो है रिकमेंडेड है अच्छा तो ये देखें सिंगल जो होती है ना इसमें होता है कि आपने सिर्फ एक ही कैटेगरी की वेबसाइट बनानी है लाइक आप ब्यूटी एंड होल सेल लेने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कोई भी आप कैटेगरी ले लें बस आपने उस वेब प्राइज को एक नीच पे बनाना है और सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो एक ही कैटेगरी की अपलोड करनी है इसमें देखें इशू ये आता है लेट्स सपोज आपको एक प्रोडक्ट मिलती है आपने वेबसाइट बना ली ब्यूटी एंड केयर की लेकिन आपको जो प्रोडक्ट है वो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की मिल गई और वो अच्छी प्रोडक्ट मिल गई अब आप जब उसके साथ अकाउंट ओपन करेंगे सप्लायर वगैरह के साथ तो जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक उन्हें देंगे तो वो कहेंगे आपकी तो मेन वेबसाइट हमने चेक की है ये तो ब्यूटी की है और आप जो है वो अकाउंट जो हमारे साथ ये होल्स का ओपन करने मीन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर का 
तो इसमें इशू आ जाता है अक्सर जो है वो डिनाई कर देते हैं इससे इसलिए बेहतर है कि आप मल्टी कैटेगरी बना लें मीन्स आप छः सात आठ कैटेगरीज बना लें हर कैटेगरी लाइट मेन मेन कैटेगरी ले लें आप होम एंड किचन ले लें स्पोर्ट्स एंड आउटडोर ले लें ब्यूटी पैट सप्लाई इस तरह मिक्स कैटेगरी बना लें इससे ये होगा आपके पास मल्टी कैटेगरी आएगी आपको कोई भी प्रोडक्ट मिलती है आपकी वेबसाइट वेबसाइट पे जब वो कैटेगरी पहले से ही होगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसमें अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है आप अगर बना सकते हैं आप खुद बना लें नहीं तो आप किसी से सर्विस लें गूगल पे लिखें अमेजोन वेबसाइट सर्विस प्रोवाइडर नहीं तो ये मैंने आपको नंबर शेयर किया आप इनसे इधर से भी कॉन्टैक्ट करके अपनी वेबसाइट है रीज़नेबल प्राइस में बना सकते हैं मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मल्टीपल कैट जो मल्टी कैटेगरी वेबसाइट है वो किस तरह होती है ये देखें और ये वेबसाइट आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए एक पता चले कि एक अच्छी वेबसाइट है या कस्टमाइज बैनर आप देख रहे हैं ये सारे जो है ये लोगो पर्सनल पर्सनलाइज हैं सारी चीज़ें और ये देखें ये पैड सप्लाईज आ गई ये देखें ब्यूटी आ गई ये डिफरेंट कैटेगरीज आ गई ये स्पोर्ट्स है ये ब्यूटी है ये होम एंड किचन आ गई ये पैड सप्लाईज अलग इस तरह आप मल्टी कैटेगरीज बना सकते हैं डील्स का नीचे सेक्शन दे दें और ये सारी प्रोडक्ट्स आप अमेजोन से उठा सकते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट उधर से कॉपी कर सकते हैं ये नीचे आपने ये और एक ये पूरी फुल प्रोफेशनल वर्केबल वेबसाइट होनी चाहिए डेमी और मीन्स सारे जो इसके बटन वगैरह हैं वो सारे वर्क करने चाहिए ये व्हाट्सएप का अगर आपका नंबर तो होगा अगर आप व्हाट्सएप बनाना चाहें उस नंबर पे व्हाट्सएप भी बना सकते हैं इधर आपने अपना एड्रेस मीन्स एक जिस तरह एक प्रोफेशनल रियल वेबसाइट होती है आपकी सेम टू सेम उसी तरह लगनी चाहिए सारे जो आपके बटन हैं वो वर्क करने चाहिए तो ये एक तरह की सैम्पल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी तो इस तरह के आप बना लेंगे तो आपका जो अकाउंट इजीली जो है आप वर्क कर सकेंगे थैंक यू अस्सलाम वालेकुम वेलकम भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अमेजोन की जो डिफरेंट मार्केट प्लेसेज हैं उनके लिए आपके लिए बेस्ट कौन सी क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो हमने अपना कंपनी फॉर्मेशन वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट करना है लेकिन उससे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने जो है वो किस मार्केट प्लेस में वर्क करना है अमेजोन पर जो है वो डिफरेंट मार्केट प्लेस हैं डिफरेंट कंट्री में जो अमेजोन ऑपरेट होता है लेकिन जो हम जो मेजर फोकस करते हैं वो दो मार्केट प्लेस हैं यू और यू इसके अलावा जापान जर्मनी भी है बट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर हम यहाँ पर ज़्यादा वर्क नहीं करते मेजर फोकस हमारा यू एस और यू के पे रहता है इनके मैंने डिफरेंस जो है उनके कुछ स्टैट जो है आपके साथ शेयर किए हैं जैसे यू एस जो है नंबर वन मार्केट प्लेस है थ्री इसका जो एनअली टर्न ओवर है वो थ्री फिफ्टी सिक्स बिलियन डॉलर है क्योंकि मार्केट बड़ी है इस वजह से जो ब्रांड्स हैं वो भी वहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर टैक्स का जो है वो ज़्यादा इशू नहीं होता है इस वजह से वो मैं आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो उनके मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा साथ साथ इसकी जो टिप्स हैं क्योंकि यहाँ पे जो होता है रीसेलर एक सर्टिफिकेट मिलता है जो हम जो है सप्लायर को सेंड कर देते हैं और उससे जो हमारा जो टैक्स होता है वो हमें एग्जाम हो जाता है वो डायरेक्ट जो वो कस्टमर पे करता है जबकि जो यूके में है यूके में हमारे पास जो होती है ना वो एक लिमिट होती है जब हम अपनी कंपनी फॉर्मेशन करते हैं हमें एनअली एक लिमिट मिलती है एटी पाउंड्स की अगर हमारी एनअली जो सेल्स है मतलब ईयर की जो हमारी सेल्स है एटी पाउंड से कम है तो हम जो अपना जो टैक्स है ना वो एग्जाम करवा लेते हैं मीन्स हमें टैक्स पे नहीं करना होता और अगर हमारी इसके बस इससे सेल जो है वो क्रॉस करती है फिर हमें टैक्स के लिए रजिस्टर होना पड़ता है और ट्वेंटी परसेंट पर सेल जो है ना वो हम टैक्स देते दे हैं उसे हम वैट करते हैं और अगर हम यू के अगर कंपेरिजन कर ले साथ जो ये नंबर फोर पर आती है इसका जो टर्न ओवर है वो इस वक्त जो है थर्टी बिलियन है ये भी अच्छी मार्केट प्लेस है इमर्जिंग है नए ब्रांड्स यहाँ यहाँ भी आपको काफ़ी ब्रांड मिलेंगे तो इसकी वजह से आप ये स्टैट देख लें इसके बाद आप चूज़ कर लें कि आपने जो वो किस मार्केट प्लेस पे काम करना देखिए आप स्टार्ट जो है वो यूके से ले सकते हैं बाद में आप शिफ्ट कर सकते हैं यूएस में क्योंकि एटी फाइव थाउजेंड पाउंड काफ़ी लिमिट होती है इसे स्टार्टिंग में रीच करना काफ़ी टाइम भी लग जाता है आपको आ, ये आप पे डिपेंड करता है वैसे कि आप आपका बजट पे भी डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है तो ये आपके साथ स्टैट शेयर है आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने जो है किस मार्केट पे इतने वर्क स्टार्ट करना अपना थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
السلام علیکم ویلکم بیک آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یو کے کمپنی کریشن کا پروسیس سکھاؤں گا اور اگر آپ یو ایس میں ایل ایل سی کریئٹ کرنا چاہتے ہیں یو ایس میں کمپنی ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں اس کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے اس میں کافی جو ہے وہ فائلنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے تو آپ اگر چاہیں تو وہ ریکمینڈ ہے کہ آپ اسی جو ہے وہ سروس پرووائڈر سے وہ کریٹ کروا لیں آپ گوگل پہ سمپلی لکھے ایل ایل سی سروس پرووائڈر وہاں پہ کافی آ جائیں گے اس میں آپ کسی بھی انتھینٹنگ جو پرسن ہے اس سے کانٹیکٹ کر کے جو اپنی کمپنی کریٹ کروا سکتے نہیں تو میں بھی آپ کو ایک جو نمبر ہے وہ ریکمینڈ کروں گا آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر کے جو اپنی کمپنی ہے وہ کریٹ کروا سکتے تو سمپلی آج جو ہم کریں گے یو کے میں جو اپنی کمپنی کریٹ کریں گے اس کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں بیسکلی جو آپ کو تین چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اس پاس سب سے پہلے جو آپ کو یو کے کا ایڈریس چاہیے وہ دو ایڈریس جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ویچوئل ہوتے ہیں اور ایک فزیکل ریکمینڈ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فزیکل ایڈریس آپ گوگل پہ لکھیں گے نا یو کے ایڈریس بائی یو کے ایڈریس لکھیں گے تو کافی جو ہے سروس پرووائڈر آپ کو مل جائیں گے وہاں آپ کہیں سے بھی بائی کر سکتے ہیں نہیں تو یہ واٹس ایپ نمبر ہے ادھر سے کانٹیکٹ کر کے بھی جو آپ ایڈریس جو ہے یو کے کو بائی کر سکتے ہیں ساتھ آپ کو ایک یو کے کا نمبر چاہیے ہوگا یو کے کا نمبر یا تو آپ اسکائپ سے بائی کر سکتے ہیں یہ وائی کے ایک ایپ ہے اس کو آپ پلے اسٹور سے انسٹال کریں گے یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کنٹری کے جو ہے وہ نمبر مل جائیں گے آپ یہاں سے یو کے کا بائی کر سکتے ہیں اور کمپنی کریٹ کرنے کی فیس ہوتی ہے بڑا پاؤنٹ اراؤنڈ وہ پے کرنے کے لیے آپ کو کوئی کارڈ چاہیے ہوگا جو جس کے تھرو جو آپ کمپنی جو کمپنی کی فی ہے وہ پے کر سکیں تو ہم اپنا پروسیس ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں سمپلی جو آپ نے گوگل پہ آ کے لکھ لینا کریٹ یو کے کمپنی اور یو کے کمپنی لکھ کے آپ جب سرچ کریں گے یہاں پہ ایک آپشن آپ کو آ رہی ہے سیٹ اپ پرائیویٹ لمیٹیڈ کمپنی اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ اس ڈیش بورڈ پہ آ جائیں گے ادھر آپ نے سمپلی رجسٹر ناؤ پہ کلک کرنا ہے اور ادھر سے جو ہمارا یو کے کمپنی کا پروسیس ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا آئی یو نیو اپلیکنٹ ہے آپ نے جو اسٹیپ ہے ان کو دھیان سے فالو کرنا ہے اور ان کو جو ہے سیم اسی طرح آپ نے کرنا ہے کوئی اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک کارڈ چاہیے آپ کو یہ کارڈ آپ اینڈ پہ یوز کریں گے پیمنٹ کے لیے اراؤنڈ اس کی بارہ پاؤنڈ جو ہے وہ فیس ہوتی ہے ادھر ہم جو اپنی آئیڈیا وہ کریٹ کریں گے اس کے لیے آپ کو وہ ای میل مانگے گا میں یہ ایک ای میل میرا ہے لیکن یہ یوز میں نہیں ہے میرے میں یہ انٹر جو ہے یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں اچھا یہ ساتھ ساتھ جو بھی آپ کریں گے نا یہ آپ کے جو ای میل پہ ہیں یہ ساری جو ہے ای میل وغیرہ ساتھ ساتھ جو وہ سینڈ کری جائے گا کنفرمیشن کے لیے یہاں پہ آپ نے اپنا کوڈ انٹر کر لیا کنٹینیو یہاں پہ آپ نے اپنا کیونکہ یہ میں ڈمی بنا ڈمی کریٹ کروں صرف آپ کو بتانے کے لیے یہاں پہ آپ نے جو اپنا جو ہے وہ نام لکھ لینا ہے پاسپورٹ والا نام آپ لکھ لیجیے گا کیونکہ پاسپورٹ آپ کوئی بھی پاسپورٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرنے کنٹینیو پہ یہ آپ کی جو آئی ڈی وہ کریٹ ہو چکی ہے کنٹینیو پہ کنٹینیو اچھا یہاں پہ آپ جو یو کے کا نمبر بائی کریں گے وہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکس میسج کر کے جو ہے لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت نمبر نہیں ہے میں یہ ایپ کے تھرو کر لیتا ہوں جسٹ آپ کو شو کروانے کے لیے یہ ایز اے ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن جو ہوتا ہے وہ اس طرح یوز ہوتا ہے ادھر میرا جو کوڈ ہے وہ میں انٹر کر لیتا ہوں جو اگر آپ نمبر یوز کریں گے تو آپ نمبر جو ہے وہ انٹر کر دینا یہ آپ کے سیکورٹی پرپز کے لیے ادھر سے جو ہمارا جو پروسیس ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے یہی ای میل یوز کریں گے کوشش کریں کہ آپ ایک ہی چیز ایک ہی ای میل یوز کریں کمپنی ڈائریکٹر تاکہ جو ساری چیزیں آپ کو ایک ہی ای میل پہ اور آپ کوشش کریں کہ اس سے پہلے نا آپ 
एक न्यू ईमेल जो है वो बनाए ताकि सारी चीज़ें आपको उस ईमेल पे हैं मिक्स अपना हो आप पर्सनल ई मेल ना यूज़ करें अपना यहाँ पे आपने जो है अपना कंपनी नेम जो है वो एंटर कर लेना यहाँ पे या तो आप अपना जो कंपनी एक यूनिक नाम रखें ये ना कि आप अपना पर्सनल नेम रख दें वो भी रख सकते हैं लेकिन ट्राई करें कि एक जो है आप अपना एक प्रोफेशनल नेम रखें या आपके पास दो ऑप्शन या तो आप ऐसे लिमिटेड कर लें या इसकी शॉर्ट फॉर्म एल इसका भी मतलब लिमिटेड होता है जो आपको दिल चाहे आप वो रख के सेव एंड कंटिन्यू करें यहाँ पे यहाँ पे जो अब आपने अपना जो एड्रेस है जो बाय किया होता है वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है मैं कोई भी रैंडम कुछ भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ यही सब मैं एंटर कर देता हूँ सेव कंटिन्यू कंटिन्यू मेजोरिटी जो हमारी कंपनीज के एड्रेस होते हैं वो इंग्लैंड एंड वेल्स के होते हैं तो आपने इधर यही सेलेक्ट कर लेना यही एड्रेस है हमारा सबको इधर आप जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू नो no. काफ़ी सिंपल स्टेप हैं ये आपने सिंपली इसको एज इट इज़ फॉलो करने हैं और आपकी जो है कंपनी विद इन जो है वो क्रिएट हो जाती है काफ़ी इजीली इधर आपने लिख लेना है रिटेल यहाँ पे जो हमने अपनी कंपनी बतानी होती है कि हमारी कंपनी जो है बेसिकली क्या करती है जब मैं फाइंड आउट कर लू किधर चला गया आप ये कर सकते हैं रिटेल सेल व क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू सेल करें ये आप कर सकते हैं नहीं तो अदर जो नीचे इसका सेकंड ऑप्शन था वो भी आप क्लिक कर सकते हैं इधर जो है आपने अपनी जो डिटेल है वो एंटर कर देनी है अपना जो नेम है आपने वो एंटर कर देना है लास्ट नेम में एंटर कर देना आपने यहाँ पे आप नेशनैलिटी अपनी जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान लिख सकते हैं यहाँ पे शो हो जाएगी यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है मैं क्योंकि रैंडम से ही लिखूँ जो यहाँ पे आप डायरेक्टर लिख सकते हैं क्योंकि कंपनी आपकी आप कंपनी डायरेक्टर लिख सकते हैं कंटिन्यू कर लेना आपने अच्छा तो यहाँ पे जो है आपका सारा ये यह यहाँ पे ही एड्रेस पे ही आई जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे आप अपना पाकिस्तानी एड्रेस एंटर कर सकते हैं पाकिस्तान यहाँ पे आप अपना जो है पोस्टर कोड ऐड कर दें कंटिन्यू करना ये आपका एड्रेस है गया कंटिन्यू यस
यस ईमेल वगैरह कोशिश करें सारी चीज़ें जो हैं नो क्योंकि सारा जो हम ही हैं इधर से ये आपको एक ओवरव्यू दे देगा इधर से आपने जो है अपनी सारी डिटेल एक दफ़ा डबल चेक करके सेव एंड कंटिन्यू करना कंटिन्यू कंटिन्यू ये सिंपली इसी तरह आपने स्टेप फॉलो करना है इस साथ साथ आपको ना एक सारी कंपनी क्योंकि आप ही के हैंड ओवर है तो आपने इसको वन शेयर इधर से ये कंफर्म एंड कंटिन्यू जी क्योंकि आप ही हैं जो कंपनी के हैव हैं यस एक और दफ़ा आपको कंफर्म कराएगा या डिटेल्स आपने चेक करके कंफर्म कर देनी है और कंटिन्यू पे चले जाना है ये आर्टिकल हैं ये ये आपने डाउनलोड कर लेने हैं नहीं तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं इससे कोई इशू नहीं टिक करना सेव एंड कंटिन्यू इधर से वो आप आप कोई भी तीन क्वेश्चन जो हैं वो सेलेक्ट कर करके जो है उसकी डिटेल एज ए सिक्योरिटी पर्पज एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना आपने फिर आपको एक दफ़ा ओवरव्यू पे ले जाएगा इधर आपने डिटेल चेक करके अपने कंटिन्यू कर लेना अंडरस्टैंड अब देखें ये इसकी फीस है ट्वेल्व फाउंड ये कंपनी फॉर्म करने की इधर आपने मेक का पेमेंट पे करना और अपनी जो है वो क्योंकि हम डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं तो इधर आपने अपनी कार्ड की डिटेल एंटर करनी है अपना बिलिंग एड्रेस एंटर करना है और अपना ईमेल एंटर करके कंटिन्यू करेंगे आपकी जो है ये फाइल हो जाएगी विद इन आपको अराउंड 24 फोर आवर्स से एक दो दिन तक जो आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाता है कंपनी फॉर्म हो जाती है इधर आपने पेमेंट करनी है और इसका एक और फ़ायदा भी यू के कंपनी क्रिएट करने के बाद काफ़ी लोग जो है वो पे का भी कहते हैं हमें पे चाहिए आप यू कंपनी के थ्रू जो है अपना पे अकाउंट भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं उनको आप डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं अपने एज ए वेबसाइट पे भी यूज़ करते हैं और नहीं तो अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं उधर से पे भी क्रिएट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफि असलम वेलकम बैक लास्ट वीडियो में जैसे हमने कंपनी क्रिएशन की थी अब हम उस कंपनी की डिटेल्स पे अपना जो यूके में बैंक अकाउंट है वो साइन अप करेंगे इसके लिए डिटेल्स आपको सारी कंपनी की चाहिए होंगी लाइक एड्रेस नंबर तो आपके पास पहले होगा अब आपके पास कंपनी की डिटेल्स भी आ गई होंगी कि आपको और एक पेमेंट के लिए कार्ड भी चाहिए होगा वेरीफिकेशन के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना लिख लेना वॉइस वॉइस पे आके आपने क्रिएट अकाउंट पे जो है वो क्लिक कर लेना इधर आ जाएंगे सबसे इधर आपने जो अपना ईमेल एंटर कर देना रजिस्ट्रेशन में क्योंकि हम यूके का कर रहे हैं कंपनी डिटेल पे आपने बैंक लोकेशन जो यहाँ पे कंट्री रजिस्ट्रेशन यूके के सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे जो भी आपका नंबर होगा वो आपने यहाँ पर एंटर कर लेना मैं तो इस वक्त क्योंकि मेरे पास इसका कोई नंबर फ्री नहीं है तो मैं इस वक्त फेक जो नंबर है वो यूज़ कर रहा हूँ अच्छा ये तो ये जो मैं नंबर यूज़ कर रहा था इस पे एस जो है वो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये काफ़ी इजी स्टेप है जस्ट आपने इधर अपना जो नंबर पे ओ आएगा वो रिसीव करना पासवर्ड रिसीव करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद 
वो आपसे कंपनी की डिटेल पूरेंगे सिंपली आप कंपनी का नंबर डालेंगे ना और एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली सारा डाटा जो है ना वो आपका एंटर कर देगा आपके कंपनी हाउस से लेके आपने फिर भी एक दफ़ा उससे रिव्यू करना है उसको कंटिन्यू करना है और वो अगर आपसे कैटेगरी पूछेगा कि किस कैटेगरी है उधर आप जब ड्रॉप डाउन में जाएंगे वहाँ आपको डिटेल ई कॉमर्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना उसके बाद वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल लेगा उधर आपने मेन इंडिविजुअल पर्सन की डिटेल्स आपकी लेगा उधर आपने अपना जो है नेशनलिटी पाकिस्तान एंटर करके अपनी सारी डिटेल्स हम वो एंटर करनी और पासपोर्ट जब वो अपने अपलोड कर देना सिंपली ये करेंगे आपको काफ़ी ये फास्ट होते हैं वाई पर लेकिन मैंने जो यूज़ किया था मेरा तो इन्होंने पाँच मिनट में एक दफ़ा अकाउंट खोल दिया था जो लास्ट मैंने क्रिएट किया था वो इन्होंने पाँच मिनट लगे थे और वो अकाउंट वेरीफाई कर लिया था वेरीफाई करने से पहले ये आपको पूछेंगे कि वेबसाइट वगैरह आप अपनी शेयर करें उसमें आप सिम ई करेंगे आपको तो आप उसमें सिंपली लिख दीजिएगा कि जो हमारी वेबसाइट है वो भी हमारी मतलब इन प्रोसेस है तो वो अभी हमारी वेबसाइट इन प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी वो बस आपने ये उन्हें मैसेज करना है वो पूछेंगे आप कैटेगरी क्या मींस वो आपसे पूछते हैं आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं आप उस पर सिंपली लिख देना कि अभी जो हमारी वेबसाइट वो इन प्रोसेस है और हम रेगुलर डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स होम एंड किचन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट करते हैं ये आप उन्हें रिप्लाई करेंगे वो आपका जो है वो अकाउंट जो है वो ओपन कर देंगे थैंक यू अस्सलाम वालेकुम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपना सेलर सेंटर है अमेजोन का वो किस तरह क्रिएट करते हैं सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है सेलर सेंट्रल अगर आप यू का बना रहे आपने लिखना सेलर सेंट्रल अमेजोन सेलर सेंटर यू अगर यू का बना रहे हैं तो सेलर अमेजोन सेलर सेंटर यू या जिस भी कंट्री का बना रहे हैं वो लिख के आपने आगे कंट्री नेम लिख देना है जैसे ही सर्च करेंगे लिंक्स पे आपने क्लिक कर लेना क्रिएट वाले पे क्लिक करना आप इस जो है विंडो पे आ जाएंगे आपने जिस तरह सिंपली साइन अप पे क्लिक कर लेना इधर आपने जो अपनी डिटेल्स एंटर करनी है सबसे पहले अपना नाम ईमेल एड्रेस पासवर्ड आपने डिटेल डिटेल सेट करके नेक्स्ट करना आपके जो ई मेल पर वो अमेजोन ओ टी भेजेगा कन्फर्मेशन के लिए आपने जब वो ओ टी पी ओ टी पी एंटर करके सिंपली क्रिएट यू अमेजोन अकाउंट पे क्लिक कर देना जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स है जो अमेजोन कह रहे हैं कि जो आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट जब वो रिक्वायर होंगे आपको एक फाइल स्कैन जो है वो पासपोर्ट पासपोर्ट जो हमने उसको अच्छी तरह जो है स्कैन करवा लेना है मोबाइल वगैरह से आप करेंगे वो वर्क नहीं करेगा वो आपको बार बार जो है वो डिनाई कर जाएगा और आपको बार बार वेरीफिकेशन में डाल जाएगा तो इस तरह हमने जो है वो स्कैन डॉक्यूमेंट जो है पासपोर्ट वो करना है अपलोड एक आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए एक आपको क्रेडिट कार्ड मतलब एक आपको कार्ड चाहिए जो आप पेमेंट कर सकें अमेजोन को अराउंड ये फोर्टी डॉलर्स की पेमेंट होगी और एक आपको फ़ोन नंबर चाहिए जो आपके पास थिंग ऑलरेडी होगा यू का वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं सिंपली आपने जो है बिगिन पर जो है क्लिक कर देना जैसे बिगिन पर क्लिक करेंगे वो आपको पूछेगा बिजनेस लोकेशन आपने इधर से यूके के सेलेक्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है वो फिर जो आप एग्री कंटिन्यू पे करेंगे वो फिर लिस्ट देगा आप जब ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रही होंगी लेकिन आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है प्राइवेटली ओन बिजनेस आप जैसे ये सेलेक्ट करेंगे नीचे आपने अपना बिजनेस नेम है एंटर करना कंपनी नेम जो है कन्फर्म पर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है इधर जो आपने कंपनी डिटेल्स एंटर करनी है कंपनी जो एड्रेस है रजिस्टर्ड है जो आपने बाई किया वो वो एंटर करना है कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर आपने एंटर करना है नेम एंटर करना है और जो आपका जो नंबर है उसको आपने इसके साथ अटैच करना है एस करेंगे वो पिन अप जो आपका यूके का नंबर आपने बाई किया हुआ है उस पर एस एम एस भेजेगा वो आपने पिन एंटर करनी है और जो है आपका ये भी वेरीफाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप आएंगे इधर आपने जो अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है आपने फर्स्ट नेम और जो भी आपने फर्स्ट नेम मिडल नेम और लास्ट नेम जब वो एंटर करेंगे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप जो है क्योंकि आप पाकिस्तान से बना रहे हैं आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है कंट्री ऑफ बर्थ भी जो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने एंटर कर लेनी है आइडेंटिटी में आप पासपोर्ट भी अटैच करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस भी जो वो अटैच कर सकते हैं लेकिन मेजोरिटी जो हम उस टाइम जो लोग ही हो सकते हैं वो पासपोर्ट होता है आपने पासपोर्ट यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेना कंट्री ऑफ इशू यहाँ भी आपने जो है वो अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना रेजिडेंशियल एड्रेस में जो है वो आपने अपना पाकिस्तान का एड्रेस जो है वो एंटर करना है और यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है जो आपका एड्रेस जो आप यहाँ पे इस वक्त एंटर करेंगे 
आपकी बैंक स्टेटमेंट में सेम टू सेम जो है वो एड्रेस होना चाहिए उन्नीस बीस भी उसमें जो है वो कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए ज़रा सा भी उसमें चेंज हुई अमेजोन ने जब वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना और बार बार जो आपको वेरिफिकेशन जो करते वेरीफिकेशन के लिए आप आपसे कहता रहेगा तो ये जो स्टेप है आपने बहुत ही केयरफुली डबल चेक करके इंफॉर्मेशन जो है आपने एंटर करनी है आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड करें और सेम टू सेम एज इट इज जो वो उसमें डिटेल जो है वो एंटर करें डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने नीचे जाएंगे आप ये आपने दोनों चीज़ों को चेक कर लेना और ये ऐस करके आई कन्फर्म करके आपने नेक्स्ट कर देना इधर आपने बैंक अकाउंट अटैच करना अपना वॉइस का आपने जो कंपनी का जो आ रहा होगा यहाँ पे आपने अपनी कंपनी सेलेक्ट नेम सेलेक्ट करना यहाँ पे वाइस सेलेक्ट करके कंट्री यूके करके जो भी आपकी बैंक की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे जो आपने एंटर कर देनी है एंटर करके आप कंटिन्यू करेंगे अब ये ले आए यहाँ पे आपने जो है जैसे मैंने बताया फोटी डॉलर अराउंड जो है वो चार्ज करेगा आपसे इसके लिए आपका कार्ड जो है आपने चार्ज मैथड जो है वो अटैच करना वाइस का ही आप जो है यहाँ पर कार्ड जो है वो उसकी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं नेक्स्ट करना है कार्ड की सारी जो है यहाँ पे डिटेल्स एंटर करके नेक्स्ट कर लेना है इधर जो अब आपने अपने जो अमेजोन स्टोर का नेम है वो एंटर करना है वो आप एंटर करेंगे फिर नीचे जो है जैसे ही आप वो एंटर करेंगे फिर इधर आपने ये आपसे ये तीन डिटेल पूछेगा पहले आपने यस कर देनी और बाकी सम ऑफ देम पे क्लिक कर लेना दोनों पे नेक्स्ट कर लेना फिर जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे एक वीडियो जो है वेरिफिकेशन करेगा इसका अमेजोन का जो एक पर्सन होगा वो आपको जूम मीटिंग का लिंक भेजेगा आपने यहाँ पर टाइमिंग और डेट सेलेक्ट करनी है उस टाइमिंग पर वो आपसे छोटा सा एक इंटरव्यू होगा जिसमें वो जस्ट आपकी जो है पासपोर्ट चेक करेगा बैंक स्टेटमेंट मोस्टली पासपोर्ट और पासपोर्ट ही कर लेते हैं और इसके अलावा ज़रूरत नहीं होती वो जस्ट आपका पासपोर्ट चेक करेगा नंबर वगैरह उस पर एक दफ़ा वेरीफाई करेगा अपने तौर पर और सेम टाइम बैंक स्टेटमेंट का क्लास करते हैं आपने प्रिंट करवा के रख लेनी अगर वो मांगेंगे तो आपने वो शो करवा देनी है तो या अगर वो सिंपली आप ये डॉक्यूमेंट देंगे आपको इंटरव्यू करेगा और उसके बाद वो जो भी उसका डिसीज़न होगा वो आपको ई मेल के थ्रू जो है वो वो बता देगा और इस तरह आपका जो अमेजोन का अकाउंट जब वो सिंपली क्रिएट हो जाएगा थैंक यू अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक आज की वीडियो में हम अपनी प्रोडक्ट इससे स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ शॉर्ट टर्म जो हम अमेजोन पे यूज़ करते हैं जो हम है वो मोस्टली शॉर्ट टर्म ही यूज़ करते हैं इसके बजाय कि हम जो उसका पूरा मीनिंग है वो यूज़ करें फर्स्ट नंबर पे ये कुछ कॉमनली यूज होती हैं मोस्टली जो ये टर्म है यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं सबसे पहले ए एम जी आ जाता है एम जी मीन अमेजोन सेकेंड एस आ जाता है एस इन मीन अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिटी नंबर ये कोई भी प्रोडक्ट है तो ये अमेजोन उसको एक अपनी तरफ से एक नंबर असाइन कर देता है अपनी आइडेंटिटी के लिए जो हम सारा काम करते हैं प्रोडक्ट वगैरह अगर हमने किसी को सेंड करनी होती है अगर हम उनको लिंक के बजे एस इन भी सेंड कर दें वो सिर्फ एस इन पेस्ट करता है वो प्रोडक्ट वो उसको फाइंड कर दिया जाता है फाइंड करने के डिफरेंट तरीके होते हैं हम उसको मोस्टली जो सबसे इजी मेथड है वो यही है एस इन के थ्रू हम कोई भी प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर लेते हैं इसके बारे में हम फर्दर आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड आ जाता है एफ बी एफ बी एम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था फुलफिलमेंट बाई अमेजोन एफ बी एम आ जाता है फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट बार आ जाता है आपने कोई भी प्रोडक्ट देखी होगी उसकी प्रोडक्ट के के पैक पे जो होती है कोड लगा होता है हर प्रोडक्ट पे वो एप जो उसको हम बार कोड कहते हैं प्रोडक्ट का एफ एन एस के यूज़ होता है जो हम थ्री पी एल में उनको एक आइटम लेबल जनरेट करके देते हैं वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा जब हमारी प्रोडक्ट कोई भी है वो जब हम वेयर हाउस में बेचते हैं उसके ऊपर जब हम एक अपना लेबल लगवाते हैं उसको एफ एन एस क्यू कहते हैं प्रोडक्ट लेबल भी कहते हैं आइटम लेबल भी कहते हैं थ्री पी एल मीन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स मीन वेयर हाउस होता है जहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट जो है अमेजोन से डिलीवर करवाने से पहले जो हम एक प्रेप सेंटर भी जिसे कहते हैं वो यूज़ करते हैं उसे थ्री पी कहते हैं जो अगर हम यूएस की जो कंपनी होती है उसको हम एलएलसी कहते हैं और जो यूके की कंपनी होती है उसे हम एलटीडी कहते हैं तो ये कुछ मोस्ट कॉमनली यूज शॉर्ट टर्म नहीं या हमने ध्यान से याद करनी है और जब आने वाली वीडियो में हम जो वो यही शॉर्ट टर्म जो वो यूज़ करेंगे ना कि जो पूरा उसका मीनिंग है वो यूज़ करेंगे से अब हम जो है अपने जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो हम किस मीन्स उसके लिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ 
ये टूल्स आप गूगल पे लिखेंगे गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे Amazon टूल सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे काफ़ी टूल प्रोवाइडर आ जाएंगे आप उनसे किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मैंने नीचे एक आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है इधर से भी आप कॉन्टैक्ट करके जो है वो टूल्स ले सकते हैं ये टूल्स बेसिकली शेयर टूल्स होते हैं नहीं तो अगर आप अपने थ्रू इंडिविजुअल बाय करेंगे ये बहुत एक्सपेंसिव टूल्स होते हैं एक एक टूल्स भी मेरे ख्याल से कम से कम आठ आठ दस दस हज़ार का तो ये आपको ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ये शेयर बेसिस पे मिल जाते हैं तो ये आपने जो जहाँ से भी लेनी है एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि वो जो टूल्स हैं क्योंकि हमारा मेजर फोकस सारे ये टूल्स के थ्रू हम वर्क कर हैं जो टूल्स हैं हमारे स्मूथली वर्क करें इसमें ये टूल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपने इसकी एक्सटेंशन जो है अपने क्रोम में डाउनलोड कर लेनी है आप सिंपली इनके नाम आगे क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे ये गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगी सबसे पहले हीलियम कीपा आई पी एल एट सेलर सेलर असिस्टेंट ऐप ओ एस एड ऑन डी एस एमेजोन क्विक व्यू एफ बी ए कैलकुलेटर स्कैन एंड लिमिटेड एंड फोनल ग्रो इसमें जो फर्स्ट फोर हैं ये पेड हैं बल्कि फर्स्ट थ्री आप कर लें ये जो है वो पेड होते हैं थ्री से फोर कर लेना ये पेड होते हैं बाकी जो है वो मोस्टली फ्री हैं अब इनका प्रैक्टिकल यूज़ किस तरह करना वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसमें बस आपको ओवरव्यू दूंगा और आपको डिफरेंट मेथड बताऊंगा बस नेक्स्ट वीडियो में हाँ स्लाइड में हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं कि प्रोडक्ट किस हमने जब सर्च करनी है उसका क्राइटेरिया क्या है ठीक है इसमें का डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हेल्थ एंड केयर है स्पोर्ट्स एंड डोर होम एंड केयर तो इसमें जो होल सेल मॉडल है इसमें कैटेगरी एज एज सच डिपेंड नहीं करती कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर उस पर अच्छा एक प्रॉफिट मार्जिन मिल गया और वो अच्छी सेल्स वाली है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं बी एस आर आ जाता है बेस्ट सेलर रैंक ये हमने देखना होता है ये जो नाइन्टी डेज़ का होना चाहिए अगर हम यू के की बात कर लें तो नाइन्टी डेज का ये अराउंड थर्टी थाउजेंड हो जाए और अगर यू एस की तो फोटी फिफ्टी थाउजेंड हो सकता है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था यू के की जो है मार्केट काम है इसमें इसलिए हम जो लो बी एस आर वाली प्रोडक्ट पर जाते हैं ताकि जो है हमें ज़्यादा सेल मिल सके यू एस में क्योंकि इसकी अगर फोटी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड भी है ना लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसकी जो सेल्स है ना वो जो है वो एक अच्छी होगी जो सेलर जो होते हैं चाहिए उसमें अभी वो तीन से दस हो जाए पंद्रह भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम सेलर्स होंगे ना तो उसमें आपका जो कंपटीशन है ना वो कम होगा मोस्टली ये होता है कि जहाँ ज़्यादा सेलर्स हो जाते हैं ना फिर वो प्राइस वाइज स्टार्ट कर देते हैं एक अभी एक सेलर काम करता है फिर दूसरा तीसरा इस तरह जो है ना वो प्रोडक्ट की प्राइस कम होती जाती है और वो जो है इवन के कभी कभी तो लॉस में भी चली जाती है ब्रेक इवन पे हो जाती है ब्रेक इवन में ना आपको प्रॉफिट होता है ना लॉस तो हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे जिनके जो प्राइस है वो एक स्टेबल प्राइस हो मीन ज़्यादा उसमें लोग प्राइस कम ना कर रहे हो एक ही प्राइस पे या थोड़ी कम ज़्यादा पे सेल कर रहे हो प्रॉफिट मार्जिन जो है हम जो ट्राई करेंगे मिनिमम फिफ्टीन परसेंट होना चाहिए लेकिन अगर इससे ज़्यादा तो है वो तो बेहतर है लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट कोई ऐसे मिल जाती है जिसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा तो ये तो आप उस पर जो है वो टेन परसेंट में भी आ सकते हैं लेकिन फिफ्टीन परसेंट का ये होता है कि कल को अगर कोई जैसे मैंने बताया प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाए तो उसमें ये होता है कि आपके पास प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आता है तो आप उसमें कंपीट कर पाते हैं लेकिन अगर यही प्रॉफिट मार्जिन आपका काम होगा तो फिर आपको जो है वो ब्रेक इवेंट पर भी आ सकते हैं हमने वो प्रा, जो प्राइस वाली प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिनकी प्राइस जो है वो दस से पंद्रह डॉलर मिनिमम होनी चाहिए इससे ज़्यादा आप ट्राई करने के थोड़ी पंद्रह डॉलर से ऊपर ही हो ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा नहीं कर सके लेकिन मिनिमम जो है वो दस पंद्रह डॉलर से नीचे वाला का फ़ायदा ही नहीं है तो अगर पंद्रह डॉलर की प्रोडक्ट भी है उस पर आपको पंद्रह या बीस डॉलर भी बचते हैं बीस डॉलर मीन्स आपको तकरीबन तीन डॉलर एक प्रोडक्ट पर मिल जाएंगे अगर आप वही सात आठ सात आठ डॉलरी प्रोडक्ट छोटे प्राइस वाली प्रोडक्ट पे करेंगे तो उस पर जो आपको एक डॉलर भी नहीं मिलना तो ट्राई करें कि कम से कम जो है वो मिनिमम प्राइस को इसको फॉलो अब वेरिएशन आती थी कभी कभी प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशन होती हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो ज़ीरो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट पर जाएँ ऐसे प्रोडक्ट देखें जिनकी जो है वो कोई भी वेरिएशन नहीं है वो सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग हुई हुई है उनकी सेकेंड लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि ज़्यादा जो है हमने बल्कि प्रोडक्ट ज़्यादा भारी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना उसमें ये होता है क्योंकि जितनी प्रोडक्ट की जो वेट है वो इंक्रीज़ होता है अमेजोन की जो फीसिस हैं 
वो उतनी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है उससे जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन इफेक्ट्स होते हैं तो इस वजह से जो हमने और इससे एक तो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं ऊपर से स्टोरेज का भी स्टोरेज फीस भी हमें ज़्यादा करती है इस वजह से हमने कोई स्टैंडर्ड या रेगुलर साइज़ की प्रोडक्ट है उस पर जो है हमने वर्क करना नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ डिफरेंट मैथड्स हैं रिसर्च करने के लेकिन जो कुछ तो टूल्स के थ्रू होते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया हम जो है वो ही के थ्रू करेंगे कीपा के थ्रू सेलर्स पाएँ क्या तब मैनुअल ये आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये सारे टूल्स को वर्क करके प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाऊंगा और उसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो है उसका एनालिसिस कंप्लीट करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफि असलम आज की इस वीडियो में हम अपना प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो हम टूल्स के थ्रू और मैनुअली किस तरह करते हैं वो देखेंगे सबसे पहले मैं आपको टूल्स के थ्रू बता देता हूँ ही जेम की पा किस तरह देखते हैं और स्पाइन क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वीडियो को उम्मीद आप जो प्ले लिस्ट है वो सारी फॉलो कर रहे होंगे आपने सबसे पहले जो लास्ट वीडियो हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया था वो आपने एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लेना फिर हमने जो है वो अपने टूल्स हीम जो टेन है इसमें लॉग इन कर लेना इधर से जो हमारी मार्केट प्लेस है क्योंकि मैं आपको यूके में कर दिखाऊँ यू के सेलेक्ट कर लें अगर आप यू एस में करें यू एस कर लें या कोई भी मार्केट प्लेस अलग अगर दूसरी जो भी मार्केट प्लेस है वो सेलेक्ट कर लें सेकेंड ये आ जाता है हमने कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है आप या स्पेसिफिक कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें नहीं तो ओपन भी रहने दे सकते हैं मैं यहाँ पर ओपन रहने दूँगा क्योंकि आप जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे आपके जो रिजल्ट हैं वो उतने काम आते जाएंगे आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी जब भी हमने सर्च करना है उसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया में चेंजेस ज़रूर करने नहीं तो अगर आप एक ही क्राइटेरिया बार बार लगाए जाएंगे इससे ये होगा कि आपकी जो एक ही प्रोडक्ट है वो ही आपके सामने बार बार आई जाएगी और आप जो न्यू प्रोडक्ट्स है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे लेट्स वो इधर आपने एक दफ़ा जो वो सेलेक्ट आल कर लिया नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ से कुछ कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं फिर उसमें दूसरे एक सेलेक्ट कर सकते हैं इधर से सैलर चेंज कर सकते हैं प्राइस वगैरह बी एस आई या कुछ ना कुछ हमने चेंजेस ज़रूर करनी है इधर से सैलर्स कम देख लेते हैं मैं यहाँ तीन से पंद्रह लगा लेता हूँ आप जैसे मैं बताया आप इधर चेंज हर दफ़ा हमने कुछ ना कुछ ट्राई करना है कि चेंज कर लें आप तीन से दस लगा सकते हैं प्राइस में यहाँ दस मैंशन कर देता हूँ रिव्यू अकाउंट इस बार मैं लगाते ही नहीं तो जैसे मैंने बताया था जो मिनिमम होने चाहिए वो फिफ्टी होने चाहिए तो इस वजह से फिफ्टी के बजाय इस बार मैं कुछ भी नहीं लगा रहा आपको भी यहाँ फिफ्टी लगा सकते हैं कभी हंड्रेड कभी इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं तो इसी तरह आप वर्क करेंगे तो आपको जो अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बाकी मैं सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ बी एस आर में डिस्कस कर लेता हूँ बी एस आर यहाँ पर जो है मैं थर्टी थाउजेंड जो वो लगा देता हूँ अच्छा बी एस आर में आपको बता दूँ बी एस आर होता है बेस्ट सेलर है ये जितना काम होता जाएगा आपकी जो सेल्स है वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी और ये जितना ज़्यादा होता जाएगा आपकी सेल जितनी कम होती जाएगी लेट्स को अगर ये तीस हज़ार आप और आपको सेल मिल रही है लेट्स को तीन सौ कर लेते हैं तीस हज़ार पे अगर ये पचास हज़ार हो जाएगा तो वो आपकी जो सेल है वो सौ हो जाएगी सत्तर हज़ार हो जाएगा पचास हो जाएगी समझ में मेरी बात में जितना लो होता जाएगा सेल हाई होती जाएगी और बी जितना हाई होता जाएगा सेल उतनी लो होती जाएगी बाकी ये सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है आ, वेट भी मैं छोड़ दिया फुलफिलमेंट या मैं एफ बी सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखें वेरिएशन या मैं ज़ीरो सेलेक्ट करता हूँ कभी भी आप इसको एक दो ये आप कोशिश करें वेरिएशन जो है वो हमेशा ज़ीरो ही रखें नहीं तो कभी कभी इसको इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं अपना क्राइटेरिया जो भी मैंने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके या मैं सिंपली जो है सर्च करूँगा आज की वीडियो में मैं सिर्फ जो आपको मैथड्स बताऊँगा कि किस तरह जो हम रिसर्च करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि जो प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया है उसका एनालिसिस जो है वो हम किस तरह करते हैं देखिए जैसे ही हमने अपना क्राइटेरिया एंटर करके यहाँ पे जो है वो एंटर किया उसको ये आपके साथ जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स वगैरह बता दी ये बी एस आर इसने बता दिया एवरेज ये कैटेगरी आ गई प्राइस सेल्स रेवीन्यूज का रिव्यूज नंबर ऑफ सेलर्स तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी डिटेल इधर ही आपको दे देता है तो इधर से आपने जो है वो सारी डिटेल जो है वो चेक कर लेंगे और आप प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आ रही है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिंपली ये अमेजोन का जो पेज है उधर आपको जो वो ले जाएगा डायरेक्ट 
देखो इसका बाकी जैसे मैं जो एनालिसिस है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा सेकंड में आपको कीपा के थ्रू बता देता हूँ कीपा के थ्रू किस तरह करते हैं और कीपा में आपने जाना है डाटा पे जाना है और ये आपके पास लॉग इन करके आपने यहाँ पे सबसे पहले मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेनी है करने के बाद ये आपने इतना बड़ा ग्राफ देख के जो है वो टेंशन नहीं लेनी ये काफ़ी दूसरे मार्केट प्लेस में भी यूज़ होता है लेकिन यहाँ पर हम दो दो चार चीज़ें हैं वही बस सेट करेंगे सेल जो है कि हम सेट कर लेते हैं नाइन्टी डेज़ का एवरेज ले लेते हैं आप कनेक्ट भी लगा सकते हैं थर्टी डेज भी मैं यहाँ पे नाइन्टी डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ बाकी जैसे मैंने बताया आपने इसको चेंजेस ज़रूर करनी है इसमें बाकी ये अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं ये जैसे जैसे आप क्राइटेरिया सेलेक्ट करते जाएंगे ये आप यहाँ पर देखें ये करंट फिल्टर जो आपको बताता जाएगा कि आपको इस क्राइटेरिया पर हमने इतनी प्रोडक्ट दूँगे अराउंड इसने ये पाँच हज़ार तीन सौ चार सौ प्रोडक्ट्स हैं आ, ये सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है नीचे आ जाना अच्छा ये कैटेगरीज है इधर आप स्पेसिफिक कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं नहीं तो सेलेक्ट ऑल कैटेगरीज रहने दे सकते हैं मैं यहाँ पे ओल ही रहने दूंगा नीचे आ जाते हैं तो ये ऑफर काउंट मीन्स वो प्रोडक्ट जो कितने जो सेलर्स हैं वो सेल कर रहे हैं या मैं तीन से पंद्रह लगा देता हूँ और फिर नीचे आ जाते हैं बाई बॉक्स बाय बॉक मीन वो प्रोडक्ट है वो अमेजोन खुद ही सेल कर रहा हो या वो कोई थर्ड पार्टी मतलब जैसे कि हम है वो हम थर्ड पार्टीज के लाते हैं थर्ड पार्टीज के थर्ड पार्टी जो है वो प्रोडक्ट सेल करी हम यहाँ पे थर्ड पार्टी सेलेक्ट करेंगे और इसमें एक और चीज़ जिस प्रोडक्ट में अमेजोन होगा ना या ब्रांड खुद होगा वो प्रोडक्ट जो हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अमेजोन है उसने कि जो है हम उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके एक तो इनके पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा होता है जिसमें अमेजोन होता है मोस्टली ये बाकी सेलर्स को जो है वो सेलिंग नहीं देता सारी जो सेल्स अपने पास ही रखता है या जो ब्रांड होते हैं क्योंकि वो खुद होते हैं तो वो किसी भी टाइम इशू हो सकता है आपने हमेशा उसमें जाना है जिसमें ना अमेजोन हो ना जो है वो ब्रांड खुद हो जिसमें थर्ड पार्टी सेलर्स हों न्यू सेलर्स हों उसी प्रोडक्ट में आपने जाना इधर आप देख सकते हैं इधर में गैस ही रहने देते हैं ये डिपेंड नहीं करता क्योंकि हमने न्यू प्रोडक्ट ही करनी ये आप मर्जी सेलेक्ट कर लें ये भी छोड़ दें या इसको भी आप अनचेक कर सकते हैं यह दो ऑप्शन है मैं क्योंकि हम जिस फिजिकल गुड सेल कर देते हैं डिजिटल शॉप प्रोडक्ट्स वगैरह में हम नहीं डील करते इसको मैं चेक कर देता हूँ यहाँ पे नो वेरिएशन लगा देता हूँ देखें इधर रेटिंग वगैरह पूछ रहा है वो यहाँ से डिटेल फर्दर वेट वेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लेकिन आपने ग्राम में लिखना है अगर रेस्ट पर अगर हमने टू के जी लिखना हो तो हम दो हज़ार लिखेंगे जैसे मैंने दो हज़ार के जी देखें इसने फिल्टर किया वो प्रोडक्ट्स को जो है वो यहाँ पे और काम कर दिया तो जिस तरह आप जितना स्ट्रिक्ट अपना क्राइटेरिया रखेंगे ना तो ये उतनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट काम शो करेगा जितना आप ओपन बोर्ड अपना जो है वो क्राइटेरिया रखेंगे उतनी ज़्यादा जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इधर आपने सिंपलीफाइड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और ये जो है आपको लोडिंग लेगा थोड़ी सी और आपकी जो भी उस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे इसने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो शो कर देंगे ये इधर से आप फिल्टर लगा के फर्दर इसको फिल्टराइज कर सकते हैं नहीं तो अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे जाना सिंपली आपने अच्छा इधर से ना फिल्टर में ना यहाँ पे यहाँ पे अमेजोन वाली ऑप्शन बंद है यहाँ से मुझे ओपन करनी पड़ेगी तो इधर भी जैसे हम हीम पर गए थे ना तो इसी तरह हम इस पर भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ये हमें डिटेल पेज पे ले जाएगा थर्ड में आइटम मैं आपको बताता हूँ लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है आ, कोई भी प्रोडक्ट है वो आपने ओपन कर ली इस पर यहाँ पे ये देखेंगे आप डिफरेंट सैलर जो हैं वो शो हो रहे हैं आपने उस पर क्लिक करना अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे ना ये जैसे ये न्यू सैलर हैं अगर जिनके भी पचास हो इस तरह के रिव्यूज़ हैं ना वो आप उनके जो है स्टोर फ्रेंड चेक कर सकते हैं मीन्स के वो क्या प्रोडक्ट सेल करें मोस्टली ये जो न्यू जो भी मीन्स ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इसमें आप दूसरों के जो स्टोर हैं वो चेक करके ना 
प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छा ये देखें ये कौन से ब्रांड सेल कर रहे हैं ये चौदह ये जो सेलर है ये चौदह प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये ब्रांड्स हैं उनके तो ये होता है ये क्योंकि सेलर हैं वो अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो आप इनके थ्रू जो है ना अपना जो स्टोर है प्रोडक्ट वो ज़्यादा ईजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि टूल्स के थ्रू तो हर कोई कर है इस तरह जो आप एक लिस्ट भी जो है डाटा भी जो है वो बनता रहता है एक जैसे आपने इस प्रोडक्ट को ओपन किया ये सेलर अच्छा तो ये ना आप जैसे देखें ये प्रोडक्ट है आपने आपको ये देख ली एक अच्छी काफ़ी प्रोडक्ट लग रही है तो ये आपने इधर से एसिन जैसे मैंने बताया आप सिंपली इधर से एसिन कॉपी करेंगे अमेजोन पे जो आके वो एसिन पेस्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट जो आपको आ जाएगी सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे फिर आप इस तरह इधर सेलेक्ट करके इसके सेलर्स को जो है वो चेक कर सकते हैं फिर इस तरह ये कंप्लीट जो है ना वो चेन बन जाती है और आपकी जो प्रोडक्ट में मीन काफ़ी हेल्प आउट करती है आप इनके ब्रांड वगैरह को कांटेक्ट करेंगे इससे चांसेस हैं क्योंकि अगर उन्होंने इनको मीन्स परमिशन दे दी है सेल करने की तो आप भी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं क्योंकि आप भी एक नए सेलर हैं वो भी तो चांसेज इस तरह ज़्यादा हो जाते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट मैथड है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि जब अगर हमने जो है एक प्रोडक्ट फाइनलाइज किस तरह करनी है उसका क्या क्राइटेरिया चेक करना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थैंक यू अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने एक प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज कर ली है और उसको हमने अब चेक किस तरह करना क्योंकि तो सबसे पहले जब आपने जो बेसिक क्राइटेरिया अपना चेक कर लेना है या फिर प्राइस देख लें आपकी आप दस पंद्रह से मिडल में ही है और बी एस आर देखें काफ़ी अच्छा लो बी एस आर है सेल तो आपने देखी काफ़ी अच्छी तकरीबन नौ सौ सेल है क्योंकि ये यू के में बहुत अच्छी सेल है इधर से आई पी वगैरह देख ली कि यहाँ पर आई पी वगैरह तो नहीं अगर ये देखें यहाँ पर रेड होंगे ना ये ये जैसे ये आई पी एल रेट है या यहाँ पर एक साइन आ जाएगा कि ये स्कैन लिमिटेड कर तो वो प्रोडक्ट में भी हमने नहीं देना क्योंकि उसका होता है कि वो जो ब्रांड है वो कंप्लेन कर देता है और वो जो हम प्रोडक्ट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है वो जो हमारी इन्वेंट्री है वो स्टार्ट हो जाती है तो हमने ये जिसमें भी आपको कोई ग्रीन साइन दिखे या कोई कंप्लेन ना दिखे हमने वो प्रोडक्ट से सेलेक्ट कर लेंगे और इधर से सेल हमने देख ली नंबर ऑफ सेलर देख लेने कितने हैं देखें जिसमें अगर ये जैसे पचास ये जैसे न्यू सैलर्स भी हैं आप इनकी रेटिंग देखें तेरह से पचास सौ जितने भी हैं ये न्यू सैलर्स होते हैं तो उसमें ये लाजमी होने चाहिए अगर हज़ार दो हज़ार सैलर्स हैं वो प्रोडक्ट भी आप क्योंकि वो सैलर्स बड़े होते हैं उनकी जो सोर्सिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रॉग होती है वो तो डायरेक्ट ब्रांड से ले रहे होते हैं और ज़्यादा क्वान्टिटी में ले रहे होते हैं तो उनको जो प्रोडक्ट है वो डिस्काउंट में मिल जाती है जिससे उनका जो प्रोफिट मार्जिन है वो ज़्यादा होता है तो आपने ये देखना है उसमें लिस्टिंग में जो है न्यू सेलर्स हैं यानी फिर आपने की पैक अगर आप चेक कर इधर से या हमने सेल्स रैंक देख के ना नाइन्टी डेज से अगर हम देखें ये काफ़ी अच्छा एक जो है वो ग्राफ है बी एस आर भी इसका नाइन्टी डेज में अगर हम देखें मैक्सिमम जो टच हुआ है वो अराउंड नाइन तक गया जो कि काफ़ी अच्छा है और प्राइस भी अगर देखें इसकी एक तकरीबन कंसिस्टेंट या ज़्यादा इसमें जो है वो प्राइस वार नहीं है नहीं तो प्राइस वार मीन अगर ये देखें यहाँ पे होती ट्वेंटी की और अब ये टेन की हो रही होती तो वो जाहिर सी बात है कि उसमें सैलर ज़्यादा थे हर सैलर दूसरे से काम करता रहा और वो प्रोडक्ट जो वो लॉस में चली गई ये आपने देने इसके बाद आपने डाटा में आ जाना बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स है इस पर क्लिक कर लेना इधर से आपको पता चलेगा कि कौन सा सैलर्स को कितने परसेंट जो है वो सेल्स मिल रही है अगर यहाँ पे हंड्रेड परसेंट सेल्स एक ही है पास या फोर्टी नाइन्टी नाइन्टी परसेंट या मेजोरिटी ऑफ सेल जो वो एक ही सैलर के पास है तो ये प्रोडक्ट भी आपने कंसीडर नहीं करनी क्योंकि जो सारी सेल्स है वो तो एक ही सैलर लेके जाएगा तो आपने देखनी है अगर मैक्सीम जो बाई बॉक्स है ना वो किसी भी सैलर के पास फोर्टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तकरीबन सब में जो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो इधर से रेटिंग देख लेनी ये कंटिन्यूस जो है वो इंक्रीज ही हो रही मीन प्रोडक्ट अच्छी है इधर से आपने प्रॉफिट मार्जिन कलेक्ट जो है वो 
चेक कर लेना जो मैंने एक्सटेंशन बताई थी एफ बी कैलकुलेटर उस पर जो है वो आपने क्लिक कर लेना यहाँ पे वैट यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है ट्वेंटी परसेंट आ रहा होगा लेकिन न्यूली है तो आपको वैट अनरजिस्टर होते हैं यहाँ पे आपने ज़ीरो कर देना और यहाँ पे कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो आपने एंटर कर लेंगे इसमें आपने सारी चीज़ें इंक्लूड करें लाइक जो प्रोडक्ट आपने सप्लायर से ली और आपने थ्री पी में लेके गए थ्री पी में क्या कोस्ट रहेगी और फिर थ्री पी से जो है वो आ गया अमेजोन के वे हाउस में क्या कोस्ट रहेगी वो सारी कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है लेट्स को हम कर लेते हैं सारी जो कोस्ट इंक्लूड करने के बाद जो हमें इसकी प्राइस आई है वो आई है सेवन फोर्टीन इसकी सेलिंग प्राइस है सेवन पे हमें ये सोर्स है ये इंक्लूडिंग ऑल प्राइस तो सेवन आपने एंटर करनी है ये आपको नेट प्रॉफिट और इसका जो मार्जिन है वो बता देगा अगर सेवन पे में ये सोर्स हो रही है तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है इसको हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं तो इस तरह जो आपने एनालिसिस करना है इसका और कोई भी इशू आता हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा मैं ट्राई करूँगा कि आपको इसका पॉसिबल जल्द से जल्द इसका जो आंसर है वो दे सकूँ थैंक यू अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम देखेंगे जो प्रोडक्ट हमने फाइनलाइज़ किया है उनके जो सप्लायर हैं वो किस तरह हम फाइंड करेंगे उनके साथ जो अकाउंट किस तरह ओपन करेंगे सिंपली आपने गूगल पे आ जाना है और वो ब्रांड का नेम लिखना है और आगे होल सेलर इन यू के लिख लेना है या डायरेक्ट आप प्रोडक्ट का नेम लिख के होल इन यू भी लिख सकते हैं तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके साथ रिज़ल्ट आ देंगे या तो ये जैसे आप देख सकते थ्री एम इनकी ऑफिशियल जो ब्रांड की वेबसाइट है ये भी आप ओपन कर सकते हैं और इसमें कॉन्टैक्ट करके उनका जो ईमेल एक मेंशन होता है उनको एक ईमेल लिख सकते हैं कि हम आपके साथ जो है वो हम आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड हैं हम आपके प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं जो प्रोडक्ट हैं आपकी वो अमेजोन और अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है सेल करते हैं आपने ये भी मैंशन करना है कि हम अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सेल करते हैं आपने जस्ट ये नहीं मैंशन करना है कि हम अमेजोन के थ्रू करते हैं ये लिख के आप कह सकते आप कह सकते हैं कि आपके जो अक्सात अकाउंट ओपन करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्शन रिक्वायर हम उसको फुलफ़िल करने के लिए रेडी हैं तो अगर आप इस वक्त अकाउंट नहीं ओपन कर रहे तो आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर या होल सेल है उसकी लिस्ट जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें दो बातें हो गई अगर ब्रांड ने खुद अगर वो इस वक्त अलाउ कर रहे हैं तो वो आपके साथ डायरेक्ट जो है वो अकाउंट ओपन कर लेंगे अपना यह सबसे बेस्ट तरीका ये ये आपके लॉन्ग टर्म में भी काम आता है अगर आपके साथ डायरेक्ट जो है ब्रांड ओपन कर ले अकाउंट लेकिन इस वक्त जो है ब्रांड डायरेक्ट मोस्टली ओपन नहीं करते वो आपको होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का ही कहते हैं तो अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है नहीं तो जैसे आप लिखेंगे इस तरह होल सेलर जो है डिफरेंट आ जाएंगे जैसे आप जिंदी देख सकते हैं ये थ्री एम डिस्ट्रीब्यूटर रेप्टर सप्लाइज इस तरह आ जाएंगे आपने ये ओपन कर लेना है ये जैसे ही ओपन करेंगे ये जैसे इनका मेन मेन जो है होम बटन है मोस्टली जो होल सेलर वगैरह होते हैं ना उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे जैसे रजिस्टर वगैरह का ऑप्शन दिया होता है आपने और ये अकाउंट जो होते हैं मोस्टली उसी वक्त जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं साइन इन हो जाता है सिंपली रजिस्टर कर लेना कुछ होते हैं वो आपसे पेंडिंग आपकी एप्लीकेशन पहले रिव्यू करते हैं उसके बाद जो है आपका अकाउंट अप्रूव करते हैं कुछ जो है वो डायरेक्टली जिस तरह हम सिंपल एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं उस तरह कर लेते हैं इधर वो आपसे ड्रेस सिंपल जो है आपकी कुछ डिटेल मांगे कंपनी का नेम मांगते हैं कंपनी नंबर वैट नंबर वैट अगर आपका मोस्टली होता नहीं है तो आप इसको सिंपली छोड़ सकते हैं यहाँ पे अक्सर वो पूछते भी हैं कस्टमर टाइप यहाँ पे आप इंटरनेट रिटेलर जो है वो इंटरनेट रिटेलर आप देख सकते हैं इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और बाकी जो आप अगर किसी ब्रांड में इंडस्ट्री रहा वो आप बता सकते हैं यहाँ पे आपने बिलिंग एड्रेस एंटर करना बिलिंग एड्रेस मीन जो आपका कंपनी का एड्रेस है वो एंटर करना और समटाइम जो यहाँ पे वो आपसे मांग लेते हैं डिलीवरी एड्रेस डिलीवरी एड्रेस में आपने अपने थ्री पी का जो एड्रेस है यहाँ पे थ्री पी का एड्रेस वो आपने एंटर करना होता है बिलिंग एड्रेस में आपकी कंपनी डिटेल्स आ गई और जो डिलीवरी एड्रेस है वो आपका जो थ्री पी एल वेयर हाउस का एड्रेस है वो आ जाएगा इधर भी वो आपसे लॉग इन डिटेल्स मांग लेते हैं आपने अपना यू के का फ़ोन नंबर बिजनेस ई मेल पासवर्ड टाइप वगैरह करके सिंपल जो है वो कन यहाँ पर एक्सेप्ट इनके टर्म एंड कंडीशन सबमिट करेंगे ये आपका उसी वक्त जो है आपके ई मेल भी आ जाएगी कन्फर्मेशन की और उसी वक्त आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और सिंपली आप साइन अप करके जो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं
السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پروڈکٹ ہے وہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں کس طرح ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اپنے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر لینا ہے یہ یہاں پہ پھر کیٹل ہو کے آ رہا ہے ایڈ پروڈکٹ ایڈ پروڈکٹ میں ہم نے کلک کرنا ہے سمپلی جو ہے اپنے پروڈکٹ ایسن پیسٹ کر کے سرچ کریں گے یہاں پہ وہ پروڈکٹ آ جائے گی اس کی ہم نے کنڈیشن سلیکٹ کر کے سیل دس پروڈکٹ پہ کلک کر لینا ہے اور یہ جو ہے آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی اس پہ ہم نے جو سمپلی جو ڈیٹیلز ہیں اپنی وہ انٹر کرنی ہے اور یہاں پہ سیو اینڈ کنٹینیو کر لینا ہے جی تو سم ٹائمز ہوتا ہے یہ آپ کو پرمیشن نہیں دیتا یہ آپ کو کہتا ہے کوئی ان وائس دیں وہ آپ نے ان وائس جو بھی آپ کا سپلائر ہے اسے ایک دفعہ کنفرم کر لینا ہے کہ جو آپ کی ان وائس ہے وہ امیزون ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ کرتا ہے وہ سمپلی آپ نے منیمم دس یونٹ بائی کرنے اور اس کی جو ان وائس ہے امیزون پہ اپلوڈ کرنی ہے تو امیزون اس کو ریویو کرے گا اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ان گریڈ کر دے گا پھر آپ اس کو اگین ایسن جو ہے وہ سرچ کر کے اس کو اس اس طرح ایزیلی جو ہے وہ لسٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم آج کی بھی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم اپنا جو آڈر ہے وہ سپلائر کے ساتھ کس طرح پلے سکتے ہیں یہ کافی ایزی ہے جس طرح ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کوئی بھی پروڈکٹ بائے کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح لیکن ایک دو چیزیں ہیں جو آپ نے آڈر پلیس کرتے ہوئے خیال رکھنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک آڈر بھی پلیس کر کے دکھاتا ہوں جس طرح ہم نارملی کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے فائنلائز کیا اور اس کو ایڈ ٹو کارٹ کیا ہم ایڈ ٹو کارٹ دیکھیں گے چیک آؤٹ پہ کلک کریں گے اچھا یہاں پہ جو چیک آؤٹ پہ یہ شپنگ ایڈریس آ رہا ہے یہ شپنگ ایڈریس جو ہے یہ آپ نے جو اپنا جو تھری پی ایل کا ایڈریس ہے یہاں پہ وہ مینشن کرنا ہے آپ نے شپنگ ایڈریس میں جو ہے آپ نے اپنے تھری پی ایل کا ایڈریس مینشن کرنا ہے جہاں پہ پروڈکٹ آپ کی ڈلیور ہوگی یہ آپ نے اچھی طرح چیک کر لینا ہے ڈبل چیک کر لینا کہ ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ اس میں ایکوریٹلی جو ہیں وہ انٹر ہو اس کے بعد آپ نے کنٹینیو ٹو شپنگ کرنا ہے ہم ڈلیوری فری لیں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنا کارڈ کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے میں اپنے کارڈ کی ڈیٹیل انٹر کر دیتا ہوں اچھا یہاں پہ دیکھیں بلنگ ایڈریس یہ جو آپ نے بلنگ ایڈریس ہے یہاں پہ آپ نے اپنی کمپنی کا ایڈریس دینا جو بھی آپ کمپنی جو اپنی رجسٹر کریں گے یہاں پہ بلنگ ایڈریس میں آپ نے وہ ڈیٹیل انٹر کرنی ہے سم ٹائم امیزون جو ہے وہ ان وائسز وغیرہ مانگ لیتا ہے تو آپ وہ جو ان وائسز ہیں بلنگ ایڈریس وہ آپ کی کمپنی پہ ہونا چاہیے یہ یہ اسٹیپ آپ نے لازمی اس پہ دھیان رکھنا اور اپنی ڈیٹیل جو ہیں اس کو آپ نے ڈبل چیک ضرور کرنا ہے آڈر پلیس کرنے سے پہلے ساری ڈیٹیل میں ایک اور دفعہ ریویو کر لیتا ہوں اور سمپلی آپ نے ریویو آڈر پہ کر لینا کلک اور پے ناؤ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے سم ٹائم یہ جو ہے ویریفیکیشن بھی مانگ لیتا ہے اور سیم ٹائم یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پروسیس کر دیتا ہے آڈر جیسے دیکھیں اس دفعہ اس نے ویریفیکیشن مانگ لی ہے فور سیکورٹی پرپز میں ایس ایم ایس جو ہے کوڈ کے ذریعے اس کو ویریفائی کروں گا جو بھی آپ نے اپنے 
वाई इसके साथ जो नंबर अटैच किया होगा उस नंबर पे जो है ये कोड सेंड करेंगे वो कोड आपने जो है यहाँ पे एंटर कर देना है अच्छा सेम टाइम जी आपसे ना जो है आपकी ट्रांजेक्शन का भी पूछते हैं कि इसमें से आपकी कोई ट्रांजेक्शन जो है आप उसको पहचानते हैं आपने की है अगर आपने की है तो ठीक है नहीं तो अगर ये सारी गलत है ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप यहाँ पे सिंपली आई डोंट रिकनाइज एनी ऑफ दिस पे क्लिक करें और इधर क्लिक कर दें जी तो ये मेरा जो है वो ऑर्डर जो है वो पर प्रोसेस हो चुका है ये थैंक यू का मैसेज आ गया और ईमेल भी आ गई है साथ ही आपके जो ईमेल है तो ये सिंपल सा स्टेप था इसमें आपके साथ एक दो चीज़ें मैंने शेयर करनी थी वो मैंने कर दी हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ असलकम वेलकम बैक आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम जब हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो थ्री पी में डिलीवर हो जाती हैं उसके बाद जो हमने उस पर लेबल जनरेट करने होते हैं वो किस तरह करने होते हैं सिंपली आपने अपने सेलर सेंटर में लॉग इन कर लेना <coughs> उसके बाद आपने मैनेज इन्वेंट्री में आना मैनेज ऑल इन्वेंट्री तो जिस भी प्रोडक्ट को आपने लेबल जनरेट करने हैं जिस भी प्रोडक्ट के उसके आपने यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है या तो अभी एडिट के आगे ऑप्शन आ रही है इधर से जनरेट कर सकते हैं नहीं तो ये आप देखें ऊपर एक्शन का बटन आ रहा है इधर से आप कर सकते हैं मैं इधर से ही करूँगा इधर से आपने ये आ रहा है प्रिंट आइटम लेबल्स आपने इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है और जितनी भी आपकी क्वान्टिटी है जो भी आपने ऑर्डर किया है वो जितने भी आपको लेबल चाहिए वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है क्वान्टी और सिंपली प्रिंट आइटम लेबल्स क्लिक करना और ओके कर देना और ये देखें ये सिंपल जो है वो इतना काफ़ी इजी स्टेप थे और ये देखें हमारी ये लेबल जनरेट हो चुके हैं इसको सिंपली हम जो अपने थ्री पे सर्विस वालों को जो है सेंड करेंगे और वो प्रोडक्ट पे जो है इसको पेस्ट कर देंगे थैंक यू असल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमारी शिपमेंट जो प्रोडक्ट होती है वो थ्री पी में रेडी हो जाती है फिर हम थ्री पी से अमेजोन में जो शिपमेंट क्रिएट करते हैं वो किस तरह करते हैं तो सिंपली सबसे पहले आपने अपने सर सेंटर में लॉग इन हो जाना है मैनेज इन्वेंट्री में आना और जिस प्रोडक्ट को आपने अमेजोन के वेब सेंड करना उन प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेना है बेसिकली मैं जो है वो इस वक्त दो प्रोडक्ट्स हैं मेरी एक बॉक्स में तो इस वजह से मैं दोनों एक बॉक्स में ले कर दोनों का शिपमेंट क्रिएट करूंगा एक ही बॉक्स में होंगी लेकिन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे अगर आपके सिंगल प्रोडक्ट एक बॉक्स में है तो आप सिंगल करेंगे मेरी क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं तो मैं अपने जो है ऐसे वो सेलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर जो ये आपको कॉलम नज़र आ रहा है इस पर आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आ रही होगी एक सेंड और रिप्लानिश इन्वेंट्री इस पर आपने क्लिक कर लेना है येस कंटिन्यू एक दफ़ा हमने इसको चेक कर लेने के यही दो ऐसे हैं यानी फिर जो भी हमने सेलेक्ट किया है कंटिन्यू पर हमने क्लिक करना है तो ये आपको जो है आपका यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले आपने क्या करना शिप फ्रॉम एड्रेस यहाँ पे शिप फ्रॉम एड्रेस आ रहा है इधर सबसे पहले जो है आपने जो आपका प्रेप सेंटर का एड्रेस है वो यहाँ पे आपने उसकी सारी डिटेल जो है वो एंटर कर लेनी है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेरी पहले से ही एंटर है तो इसको इस स्टेप को मैं छोड़ देता हूँ बाकी जो आपने इसको केयरफुली जो है अपनी एड्रेस जो है वो डिटेल जो भी है आपके प्रेप सेंटर को आपने एंटर कर लेनी है उसके बाद क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मेरे इंडिविजुअल यूनिट एक ही बॉक्स में दो हैं तो इस वजह से मैं इंडिविजुअली सेलेक्ट करूँगा लेकिन अगर आपकी एक ही बॉक्स में एक यूनिट है 
तो आप यहाँ पे केस पैक जो है वो क्लिक करके केस केस पैक सेलेक्ट करेंगे और इसको आगे जो है वो सेम प्रोसेस है आ, आपने यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर लेने हैं ये एक प्रोडक्ट्स के मेरे ट्वेंटी यूनिट्स हैं और एक के एट हैं और यहाँ पे एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट की कह रहे हैं वो मैं एंटर कर लेता हूँ इसकी भी मैं एक्सपायरी डेट जो है वो एंटर कर देता हूँ उसके बाद आपने रेडी टू पैक इधर भी रेडी टू पैक कर लेना है पैक इंडिविजुअल यूनिट पे क्लिक कर देना आपने काफ़ी काफ़ी सिंपल सा स्टेप है आपने इसको केयरली पुली जो है अब ये देखें यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके डिफरेंट बॉक्सेस हैं या आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही बॉक्स में क्योंकि मेरी एक ही बॉक्स में है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और एवरी थिंग विल फिट इन वन बॉक्स कन्फर्म करूँगा अब ये देखें ये जो डायमेंशन जो वेट है ना ये आपका जो प्रेप सेंटर वाले हैं वो आपको ये डायमेंशन वगैरह कंफर्म करके आपको जो है डिटेल शेयर करेंगे आपने वो यहाँ पे एंटर कर लेनी है मेरी डिटेल्स ये हैं सारी डिटेल्स आपने एंटर करने के बाद कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है कन्फर्म एंड कंटिन्यू देखें ये जो शिपमेंट होती है ना जैसे अब ये जैसे मेरी क्वांटिटी थोड़ी है तो इसको हम अलग अलग भेजने के बजाय हम एक ही बॉक्स में भेज देंगे ताकि जो है इजी हो जाए और शिपिंग चार्जेस भी हमें कम पड़ें अगर आपके थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी है तीस चालीस यूनिट तो आप एक अलग अलग केस पैक बना के भेज सकते हैं क्योंकि लेकिन मेरी क्वान्टिटी थोड़ी थी टेस्टिंग ऑर्डर है तो इस वजह से जो है वो मैंने एक ही बॉक्स थी इंडिविजुअल जो है वो शिपमेंट क्रिएट की है डेट आज की क्योंकि मैंने डिलीवर करवानी है आज की डेट सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे उसने जो है आपको डिलीवरी चार्जेस भी बता दिए हैं कि अमेजोन जो है वो आपसे शिपमेंट थ्री पी से पिक करेगा मींस थ्री पी से जो अमेजोन के वेयर हाउसेज तक हैं वो ये आपको चार्जेस बनेंगे ये आपकी जो है वो अकाउंट से ही जो है वो डिटेक्ट कर लेता है ये सेलेक्ट करके आपने सेप चार्जेस करने हैं ये लोडिंग हो रहा है थोड़ा वेट करते हैं जी तो ये ये आपकी जो है ये जो अब आपका इसने ना मीन जो आपने बॉक्स लेबल है वो जनरेट करना वो ये जनरेट करके दे दिया आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है ना वो आपने लाजमी चेक करते हैं ना कि कंफर्म होनी चाहिए एक्यूरेट होनी चाहिए इधर आपने थर्मल प्रिंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके थर्मल प्रिंटिंग वाले पर प्रिंट करना है और यहाँ से जो है वो सिम्पली से डाउनलोड कर लेना और ये जो है आपने अपने प्रेप सेंटर वाले को सेंड कर देना ये बॉक्स से ऊपर लगेगा इससे आइडेंटिटी हो जाएगी कि आपका बॉक्स है व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स पे क्लिक करना जी और ये जो हमारी शिपमेंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी देखें अगर समाइम्स होता है कि इसमें कोई ना आपको इशू वगैरह आता है मतलब इसमें या तो आपने कुछ डायमेंशन गलत हो जाती हैं कोई भी इशू आ जाता है तो आपने इसको विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स जो है ना वो डिलीट भी कर सकते हैं कैंसिल शिपमेंट पे आप सिंपली करेंगे और ये जो चार्जेस वगैरह हैं आपको ये कुछ भी नहीं होंगे लेकिन आपने अगर विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स नहीं किया तो फिर आपको मीन्स चार्जेस वगैरह पड़ते हैं नहीं तो आप इसको विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स कैंसिल भी कर सकते हैं तो आज की वीडियो इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ना हाफि असलम आज की वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट सेलर सेंटर का जो है वो ओवर व्यू कराऊँगा कि मीन्स इसमें काफ़ी ऑप्शन होती हैं तो आपके जो यूज़फुल ऑप्शन है वो क्या होती हैं सबसे पहले कैटलॉग में आ जाते हैं मेन जो आपकी ऑप्शन होती है वो ऐड प्रोडक्ट की होती है इसके थ्रू आप जो अपनी प्रोडक्ट वगैरह ऐड करते हैं और जो आपकी प्रोडक्ट्स ऐड नहीं होती वो आप यहाँ पर जाके कम्प्लीट और ड्राफ्ट पर जाएँगे यहाँ पे आ, आ जाते हैं जो आपकी गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपने सिंपली इन वही अपलोड करनी है और वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनगेट हो जाती हैं और आप उन्हें लिस्ट कर मैनेजमेंट एंट्री में जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे वो आपकी मैनेजमेंट एंट्री में आ जाएगी
यहाँ पे आपके सारी डिटेल्स वगैरह शो हो रही होंगी उसके यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स क्या प्राइस वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी यहाँ पे बाकी जो मेजोरिटी टैब हैं वो हमारे यूज़ में नहीं है क्योंकि हम होल सेल कहें इसमें लिमिटेड जो ऑप्शन है वही हमारे यूज़ में आती हैं बाकी ये प्राइसिंग भी आपने भी छोड़ देना ऑर्डर ये ऑर्डर में मैनेज ऑर्डर में आएंगे आप यहाँ पे अपने ऑर्डर देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको ऑर्डर आए हैं टाइम किस किस टाइम आए सारे ऑर्डर आप मैनेज कर सकते हैं बाकी एडवर्टाइजिंग भी नहीं आपने करनी स्टोर भी नहीं आपने करना ग्रोथ में भी आपका कोई रिपोर्टिंग में आ से पेमेंट वगैरह आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग में आके आप पेमेंट्स वगैरह अपनी देख सकते हैं यहाँ आपसे आपको सारी मिल जाएगी कि आपको पेमेंट जो है वो कब आनी है कितने मीन्स साइड टाइम ड्यूरेशन वगैरह यहाँ आपको आपको मिल जाएगी आपकी कितनी सेल आई है रिफंड आया इस मंथ आपको कितनी जो है वो अमाउंट आनी है लास्ट मंथ की अमाउंट आपकी क्या है यहाँ से अकाउंट मेन चीज़ जो आपने अपने इस पूरे जर्नी में रखनी है वो अकाउंट हेल्थ में रखनी है अकाउंट हेल्थ में आपने जो अपनी मेंटेन रख करके रखनी है यहाँ पे आपको कोई भी कंप्लेन वगैरह आपने उसको इमीडिएटली जो है वो रिमूव करवाना है क्योंकि जो आपको ज़रा सा भी आपने यहाँ पे डिले किया आपका जो अकाउंट है वो डायरेक्टली डीएक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे आपने हमेशा इसको हेल्दी रखना है और ये जो कंप्लेन है यहाँ पर ज़ीरो रखनी है यहाँ से आप जो सारी अकाउंट इन्फो है अकाउंट इन फोर पाएंगे आपको सारी अपनी डिटेल्स मिल जाएंगी बैंक अकाउंट आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन देखने जाता है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन आ जाए यहाँ पे आपका स्टेटस भी बताता रहेगा अगर कोई इशू होगा वहाँ पे इनवैलिड आ जाएगा जो भी इशू होगा उसके यहाँ पर आपको एक मैन्यू मिल जाएगा कि आपका ये इशू है और ये सोल्व करें सेल्स मैं अभी बता दूँ क्योंकि ये न्यूली अकाउंट है इस पर अभी तक आज जो अभी तक जो है वो सेल्स वो है अभी तो मॉर्निंग है अभी तक फोर्टी फाइव पाउंड की जब वो सेल्स हो चुकी है लास्ट अगर मैं आपको इस मंथ की पूरे की दिखाऊं तो वो जो है वो अराउंड ट्वेंटी वन थाउजेंड पाउंड जो है वो क्रॉस कर गया इस वक्त से और इस पर प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा था प्रॉफिट मार्जिन भी अगर मैं आपको रफली बताऊँ तो वन लैख प्लस जो वो इस पर अर्न हो चुका है अभी तक तो और इसमें जो एक आईपीआई होता है ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप अकाउंट को रन करते हैं ये ज़ीरो होता है जब जैसे ही आप ये इन्वेंट्री आपको मेजर जो है इन्वेंट्री जो आपकी उस पर आपको ये स्कोर करता है कि आप कितने टाइम पे वो जो प्रोडक्ट है उसको री स्टोक आप कब कर रहे हैं अगर आप टाइमली उसको री स्टोक कर दें तो ये आपका जो स्कोर है ये थाउजेंड पे आता है जितना आपका ये स्कोर ज़्यादा होगा उतना जो आपकी परफॉर्मेंस है मीन एमजोन कहता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है ये 500 से ज़्यादा ही होना चाहिए तो ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता रहता है अगर इसको बिल्ड करने के लिए आपने अपनी जो इन्वेंट्री है उसको टाइमली री करते रहना और जो आपकी मीन आपके यूज़ में नहीं है लिस्टिंग उनको आपने डिलीट कर देना तो ये मेजर टैब्स हैं जो आप इस मॉडल में यूज़ करते हैं बाकी जो है वो दूसरे मॉडल में यूज़ होते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफि